இப்போ நம்ம வந்து இதை தயாரிக்கிறது அக்னி அஸ்திரம் தயாரிக்க போகிறோம் இந்த அக்னி அஸ்திரங்கிறது வந்து பயிர்களுக்கு நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு பூச்சிகளை விரட்டுறதுக்கு இதுக்காக வந்து இந்த அக்னி அஸ்திரத்தை நான் பயன்படுத்துகிறேன் இது வந்து நெல்லங்காட்டுக்கு நெல்லுக்கு வந்து இந்த இலை சுருட்டு புழு அதே மாதிரி காய்ப்புழு மற்ற ப காய் செடிகளுக்கெல்லாம் காய்ப்புழு தண்டு கலைப்பான் புழு எந்த பூச்சியுமே இந்த வந்து சாப்பிடாது இலை சாப்பிடுது பட்டுனாவே எல்லாம் பூ பூச்சியில் இறந்துது அதனால் வந்து இதை நாம் தயாரித்து எல்லா செடிகள் எல்லா விதமான செடிகளுக்கும் அடிக்கலாம் அதனால் ஒன்றும் எந்த பா இதுவும் இல்லை இது வந்து ரொம்ப வேலை குறைவான செலவில் அதை தயாரித்து நம்ம வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு அரு மருந்து இது அக்னி அஸ்திரம் தயாரிக்கிறது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் புகை இலை அரை கிலோ பச்சை மிளகாய் அரை கிலோ பூந்து அரை கிலோ வேப்ப இலை அஞ்சு கிலோ இதுல எடுத்துக்கிட்டு நல்லா அரைச்சுக்கங்க அப்படி அரைச்ச கலவைய பதினஞ்சு லிட்டர் மாட்டு சிறுநீரில் நல்லா கரைச்சுக்குங்க இத நாலு முறை நல்லா கொதிக்க வச்சு கொதிக்க வச்சு அடுப்புல இருந்து இறக்குங்க நாப்பத்தெட்டு மணி நேரம் கழிச்சு சுத்தமான துணியால வடிகட்டி எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் அக்னி அஸ்திரம் அதிகமான பனி அதிகமான வெயில் அடிக்கிற சமயங்கள்ல பயிர்களை குறிப்பா நெல்லு பயிரை கொள்ளை நோய் தாக்குறது வழக்கங்க இந்த கொள்ளை நோய்க்கு இந்த அக்னி அஸ்திரம் கண்கண்ட மருந்துங்க இந்த கரைசல கண்ணாடி பாட்டில சேகரிச்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா மூணு மாசம் வரைக்கும் கூட பயன்படுத்தலாம் பீஜாமிரதம் பீஜம்னா விதைன்னு அர்த்தமுங்க விவசாயத்துல பயிர் நடவுங்கிறது வீட்டோட அஸ்திவாரம் மாதிரிங்க நல்ல பாரம்பரியமான விதைகளை தேர்வு பண்ணி அதை விதை நேர்த்தி பண்றதுக்கு நாம தயாரிக்கிற அமிர்தம் தான் பீஜாமிரதம் இந்த பீஜாமிரதத்தை எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு பாப்போம் தண்ணீர் இருபது லிட்டர் நாட்டு பசுமாட்டு சாணம் அஞ்சு கிலோ கோமியங்கிற நாட்டு பசுமாட்டு சிறுநீர் அஞ்சு லிட்டர் சுத்தமான சுண்ணாம்பு ஐம்பது கிராம் நுண்ணுயிர்கள் இருக்கிற மண் ஒரு கைப்பிடி அளவு இதுங்கள ஒன்னா சேர்த்து நல்லா கலக்கணும் சாயங்காலம் ஆறு மணியில இருந்து மறுநாள் காலை ஆறு மணி வரைக்கும் ஊற வைங்க இதுதாங்க பீஜாமிரதம் நாம விதைக்க போற நடவு செய்ய போற பயிர் இதுகளை வந்து ரெண்டு மணி நேரம் இந்த பீஜாமிரதத்துல நனைய வச்சுட்டு அதன் பிறகு விதைக்கலாங்க நாத்துகளையும் கூட இதே போல நடவு செய்யலாங்க இப்படி செஞ்சம்னா வேரழுகள் வேர்கரையான் வேர்புழு நோய்கள்னு இந்த வேர்களை தாக்குற நோய்கள் வந்து தடுக்கப்படுதுங்க விதை நேர்த்தி பண்ணின பிறகு நாம விதைக்கிற விதை நம்ம சாகுபடிக்கு நல்லதொரு தொடக்கமா அமையும்